Welkom bij weer een nieuwe Cresta onder Bank TV. Dit keer vissen we aan de Hollandse IJssel, stroom met water. Het is ijs en ijskoud. We vissen vandaag met de vierde hengel. Ik heb ze juist een paar keer ingegooid. En laten we hopen op een, uh, een mooie vis visdag vandaag. En tijdens deze sessie zal ik u het een en ander vertellen qua hengelkeuze, materiaalkeuze. Maar eerst nou ingooien en kijken of we een vis kunnen vangen. Ik heb zojuist een paar tikken gehad op de top, dus er is vis aanwezig. Ja, we zitten hier op stromend water, vrij diep. Nou, voordat de eerste beet komt, dan uh, kan ik u wel een en ander vertellen over de voelkorven waar ik graag mee vis. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten korven. Over het algemeen stromend water gebruiken we altijd blokkorven. De platte onderkant blijven goed liggen. En we hebben natuurlijk allemaal verschillende types, open, dicht. En over het algemeen bij de start, zou ik zeggen, om de vis aan te lokken. Ik krijg nu een beet. En die zit eraan. Hele mooie vis. Mooie brazen. En bij de start gebruik ik al meestal de open, open korven om de vis een beetje aan te lokken. Als de vis eenmaal aanwezig is, dan ga ik wel snel over op de dichte korven. Om je voerplek een beetje compact te houden. Schitterende vis. Zoals ik net al zei, bij de start gebruik ik meestal een open voerwerf om een mooi spoor te krijgen. En als de vis er eenmaal is, dan schakel ik gauw over op uh, meestal zo eentje. Dicht om de compacte voerplek te houden. Vandaag vissen we mijn favoriete mix. Een mix van ja, wonder brons met wat brem. En bij de start zijn we altijd al wat droge voer, zeker om wat vissen aan te lokken. Maar nu de vis eenmaal gearriveerd is, nou, hebben we altijd een bakje apart. Maak het iets natter, iets compacter. Dat komt wel altijd mooi, mooi uit, je, uit de korf. En uh, ja, laten we de korf gaan vullen. Gewoon wat aas, kastes, pinkies. Mooi in de korf en knallen. Schitterende aanbeet op de hengel. Weer een uh, mooie dikke brazen. We vissen vandaag met de Pro uh, Tolerance. De Identity Serie 360. Perfect geschikte hengel voor uh, dit soort uh, afstanden. Nou, we zijn nu halverwege uh, de vissessie. We hebben een aantal mooie vissen kunnen vangen. Maar ja, zoals jullie weten, we vissen op een getijdenwater, stromend water. Ja, zoals jullie kunnen zien, is het water aardig uh, gezakt. Ja, wat je dan kan doen, is gewoon je spullen pakken en naar beneden. En je lijn uh, iets inkorten. Nou ja, hij staat hier op de lijnclip. We gaan hem gewoon ingooien. Een lege korf. Haal je van de klip af. We hebben een mooi kantje. En die haal je gewoon een paar slagen in. We gaan gewoon naar beneden. En dan zetten we hem weer achter de lijnclip. Zodat je wel op de juiste afstand blijft vissen. Zo, en we zitten weer. En door met vissen.
Ik benoemde hem net al, de nieuwe Protollens 360 hengel. Schitterende hengel, speciaal voor deze visserij. Soms staat het water stil, dan kan het in één keer hard stromen. Je kan hem makkelijk korven tot 60 gram naar gooien. Toch is deze hengel nog mooi zacht, waardoor je weinig vis zal verspelen. Door naar de molen. Ik heb vandaag gekozen voor de 6500 XTS. Krachtige molen. Ja, want hier uh, soms uh, vissen we met uh, korren van 20 gram, 60 gram. Maar als je veel moet binnendraaien en met zware korven vis, is deze molen geen overbodige luxe. Op de molen heb ik 10 ons uh, gevlochten lijn. En een voorslag van 6 meter uh, nylon 25 honderdste. Nou ja, de montage is gewoon een uh, paternoster. Super simpel, maar wel reuze effectief. Ja, en dan tot slot. Uh, ik heb vandaag gevist met een 1400 ste onderlijn. Haakje 14, de Kamakatsu Fine Feeder. Deze haak is zeer licht. Uitermate geschikt voor alle aansoorten die ik vandaag gebruikt heb. Vandaag de meeste vis gevangen aan twee grote maaien. Af en toe een stukje worm. Prima haak voor deze visserij. Het einde van de dag nadert. De zon gaat al wat lager staan. We hebben een aantal mooie vissen kunnen vangen. Maar het is nu zo koud. Ik ga snel mijn spullen inpakken en lekker naar de kachel. Bedankt voor het kijken allemaal en tot de volgende keer.